Kraken, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, estoy aquí, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Me alegro mucho. Atención, hoy he decidido separarme un poco más para que veas, ¿eh? para que me veas en toda mi plenitud. No, en serio, vamos a hacer un ejercicio muy divertido. Es una lástima que no puedas asistir o que no quieras, pero muchos no podéis. Lo sé por el tema de la pandemia y porque estáis todos restringiendo gastos, que no podéis asistir a mis clases magistrales de locución, voz, doblaje y oratoria. Porque si supierais todo lo que se aprende, si supierais la magia que se genera, si supierais la gran cantidad, eh, el porcentaje de oportunidades laborales que, que adquieren y que, y que alcanzan mis alumnos, lo fliparíais. Pero no quiero poneros los dientes largos. Voy a hacer un ejercicio muy rápido para que veas, eh, tú si alquilas alguna vez un audiolibro o lo compras y lo escuchas, quiero que sepas diferenciar entre un audiolibro truño, ¿eh? uno, pff, bueno, en fin, me han medio timado, pero vale, y otro profesional, ¿de acuerdo? El texto que he elegido y que voy a sobreimpresionar en pantalla no es autobiográfico, pero sí es el inicio de mi próxima novela. Es un texto no autobiográfico, pero sí que es el inicio, yo os lo voy a regalar, siempre con atribución, como digo yo, siempre me, me, me nombras, eh, os voy a regalar esta, este texto que dice... Guillermo, vamos a, voy a hacer una, una lectura en voz alta simplemente, después voy a hacer el truño libro, luego el pasable y después el profesional. Y os digo quién es el que graba cada uno de los tres. Lectura en voz alta. Guillermo era un niño inquieto y algo travieso. Su forma de ser llamaba la atención desde el primer momento. No se conformaba con la vida y el destino. Siempre pensaba que todo se podía arreglar con esfuerzo y entusiasmo. A lo largo de los años, a lo largo de los años, siempre supo que ese entusiasmo, como cumplo la sinalefa, soy un crack, siempre supo que ese entusiasmo se recogía en una palabra más bonita, compleja e ilusionante, pasión. No existía mucha pasión en la ciudad donde nació Guillermo, quizás porque la gente en general no disfrutaba de los momentos que la vida nos regala. Él estaba dispuesto a cambiarlo todo, y por eso puso en marcha un plan infalible para que todos recuperaran la ilusión y la pasión que habían perdido. El proyecto... Y ahí se corta la escena. Truño libro. Es decir, gente que, siendo amateur, es contratada o, bueno, realiza proyectos para grandes multinacionales de audiolibros. ¿Vale? Truño audiolibro. Es decir, algo que no se debe comprar. Guillermo era un niño inquieto y algo travieso. Su forma de ser llamaba la atención desde el primer momento. No se conformaba con la vida y el destino. Siempre pensaba que todo se podía arreglar con esfuerzo y entusiasmo. A lo largo de los años siempre supo que ese entusiasmo se recogía en una palabra más bonita, compleja e ilusionante. Pasión. Segunda versión del audiotruño, del truño libro. ¿Mm? No existía mucha pasión en la ciudad donde nació Guillermo. Quizás porque la gente en general no disfrutaba de los momentos que la vida nos regala. Él estaba dispuesto a cambiarlo todo. Y por eso puso en marcha un plan infalible para que todos recuperaran la ilusión. El revólver, perdón, el revólver, en qué estaré pensando. Y la pasión que habían perdido. El proyecto vaquero. Primera versión audio del libro. Truño. Segunda versión en plan, yo creo que me han timado, porque normalmente lo hacen, atención, ojo, atención, atención, locutores, locutoras profesionales, que nadie se me enfade, locutores que son semiprofesionales y que no están inmersos en el ámbito de la interpretación, por eso unos curran más y otros curran menos, lo siento, es así, lo mismo que en todas las profesiones, hay gente que es muy buena y hay gente que no es tan buena, es así, no pasa nada, pero que nadie se me enfade. Locutor semiprofesional, locutor o locutor, ahora que estamos inclusivos, ¿eh? semiprofesional. Guillermo era un niño inquieto y algo travieso. Su forma de ser llamaba la atención desde el primer momento. ¿Ves que incluso lo estoy haciendo? Bueno, con cierta gracia, ¿eh? soltura, una sonrisita de estas así falsota, en fin. No se conformaba con la vida y el destino. Siempre pensaba que todo se podía arreglar con esfuerzo y entusiasmo. A lo largo de los años, siempre supo que ese entusiasmo se recogía en una palabra más bonita, compleja e ilusionante. Pasión, que no sé por qué hay que hacerlo así, pero bueno. Segunda versión de esta, ¿eh? Segunda versión, de esta versión estándar y un tanto aburrida. Sosa y semiprofesional. El timo, el timo. No existía mucha pasión en la ciudad donde nació Guillermo. Quizás porque la gente en general no disfrutaba de los momentos que la vida nos regala. Este es mucho más cercano a lo que tú crees que es un audio profesional, ¿verdad? Lo sé. Sigue, sigue conmigo. Él estaba dispuesto a cambiarlo todo y por eso puso en marcha un plan infalible para que todos recuperaran la ilusión y la pasión que habían perdido, que habían perdido. El proyecto... ¿eh? Voz aparentemente bonita, sí, semiprofesional. Versión profesional. Realizada por un actor de imagen o de doblaje. Normalmente actor de doblaje y director de doblaje. Pero en este caso, actor de doblaje. Lo que se debe hacer. Inmersivamente comprender... 
¿Por qué está el personaje ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus condicionantes? ¿Cómo era la ciudad en la que se vive? ¿Nos lo da el autor? ¿Eh? ¿Nos lo da o no nos lo da? ¿Tenemos que evocar algo? ¿Cómo es? ¿Cómo va vestido? ¿Va con harapos? ¿Va con un traje elegante? ¿Cómo va Guillermo? ¿Qué siente ese personaje? ¿En qué momento de su vida está? ¿Qué años tiene? ¿Quiénes son sus amigos? Hay que evocarlo todo. Todo. Y incluso estábamos trabajando Momo de Michael Ende, te lo recomiendo, un libro que debes leer, Michael Ende, Momo. ¿eh? Sí, es el típico, yo hago pocas recomendaciones, pero son de estas que dices, menos mal que me la recomienda, macho. Estamos trabajando Momo, que por cierto, lo utilicé en un canal de ASMR. Tíos, se nos ponen los pelos como escarpias. Y esto es así. ¿Mm? Guillermo era un niño inquieto y algo travieso. Su forma de ser llamaba la atención desde el primer momento. No se conformaba con la vida y el destino. Siempre pensaba que todo se podía arreglar con esfuerzo y entusiasmo. Con esfuerzo y entusiasmo. Notas donde se ve eh, la interpretación, el matiz interpretativo. Eso es de lo que estoy hablando. A lo largo, cambio de plano. A lo largo de los años siempre puso, siempre supo, voy arriba. A lo largo de los años siempre supo que ese entusiasmo se recogía en una palabra más bonita, compleja e ilusionante. Pasión. No existía mucha pasión. Cambio de plano. No existía mucha pasión. No puedo seguir en plan, no existía mucha pasión, pero si es un cambio de plano. Además dices, no existía partícula negativa, no existía mucha pasión en la ciudad, en el país donde vivía Guillermo. Cojo aire y sigo. Acción. No existía mucha pasión en la ciudad donde nació Guillermo. Quizás porque la gente en general no disfrutaba de los momentos que la vida nos regala. Él estaba dispuesto a cambiarlo todo. Y por eso, punto y seguido, Y mayúscula. ¡Cling, cling! Merece la pena. Y por eso puso en marcha un plan infalible para que todos recuperaran la ilusión y la pasión que habían perdido. Habían perdido la ilusión y la pasión. Yo me pongo en, en el pellejo de esa gente. Y sin embargo, Guillermo quiere que la recuperen. Tengo que hacerlo otra vez. Es apasionante. Él estaba dispuesto a cambiarlo todo. Y por eso puso en marcha un plan infalible para que todos recuperaran la ilusión y la pasión que habían perdido. Y ahora sí, ¿eh? Avengers, el proyecto... Y ahí se corta. Porque en el fondo lo que estoy haciendo, querida, querido, es evocar ciertos momentos, dibujar un personaje para que la gente... Y además he visto que no he hecho trampa con mi voz. Podía haberlo hecho y dices, oye, necesito que hagas una voz, que, pongas un, que me hagas una interpretación, Guillermo, un poquito más teatral, una declamación más forzada, no te pases, pero necesitamos un poquito más de chicha. ¿Podría ser capaz? ¿Que se podría? Por supuesto, fíjate. Guillermo era un niño inquieto y algo travieso. Su forma de ser llamaba la atención desde el primer momento. No se conformaba con la vida y el destino. Siempre pensaba que todo se podía arreglar con esfuerzo y entusiasmo. A lo largo de los años, siempre supo que ese entusiasmo se recogía en una palabra más bonita, compleja e ilusionante. Pasión. No existía mucha pasión en la ciudad donde nació Guillermo. Quizás porque la gente en general no disfrutaba de los momentos que la vida nos regala. Voy a hacer un cambio ahí. Él estaba dispuesto a cambiarlo todo y por eso puso en marcha un plan infalible para que todos, todos, recuperaran la ilusión y la pasión que habían perdido. El proyecto guillermomonante.com Gracias por verme, gracias por tu like, gracias por suscribirte al canal. Mi Telegram está abierto, leo todos los comentarios, gracias por dejarme el tuyo. Te quiero, I love you, sé feliz. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí a todos. Os quiero de verdad, sois muy grandes familias.